好，宠粉的姨太又来了。每周一报的吃瓜时间到，一孟子义改装发事件。所谓改装发事件，就是姨太之前专门做过的。孟子义因为妆发问题引发郭敬明不满，被怼是网红脸的事情。随后又有网友提起孟子义在《陈情令》中疯狂加戏改戏一事，证明孟子义一直拥有特权。当时他把《陈情令》改成了《孟子义传》，把自己写成了女主角，并把剧中的兄弟情改成了二男抢一女，而且这个爆料都是有实锤的。当时的通告单和拍戏镜头都已经被曝光了，只是因为后期舆论反对的声音太过激烈，剧组才不得不把他的戏份删去重拍。还有人爆料称，孟子义加戏导致剧组在重拍时发生火灾，两个灯光师不幸去世。之后，孟子义回应相关争议，强调自己与失火事件无关。而他针对自己在《陈情令》中加戏改戏这一传闻的回应也很有意思。大家锤的明明是他擅自改戏，可孟子义却抓住一条失火的爆料不放，重点营销此事，把舆论全部引导到有人造谣他害死两名灯光师这件事情上，然后借机卖惨，全然不理指责他加戏的声音。火自然不是他放的，但戏却是他自己改的呀。而且后期剧组把戏份改回来之后，他在剧播出的时候还不断卖惨，冲自己冤枉，来了一波反向洗白。不光是加戏，他在拍摄《陈情令》的时候，连手上的美甲都没有卸掉，美甲看起来特别出戏。之前他在出演《中国机长》的时候，也没少被人吐槽。很多人都不明白，杜江饰演的副机长在剧中明明是一个事业有成、家庭幸福又很有责任感的机长，为什么会在飞行途中调戏搭讪一个素不相识的女乘客？这段内容也被吐槽为《中国机长》最大的败笔。但有人爆料称，孟子义饰演的那个角色本来是霍思燕的，而这原本也是为杜江和霍思燕量身定制的一个梗。如果是这样的话，一切好像就都说得通了。姨太看网上爆料，孟子义家境还是挺好的，跟同期艺人比，优势还蛮明显。说不上后台吧，就是家里很有钱，地产大佬。据说他爸爸在东北地产圈都很有名。刚开始拍戏的时候，孟子义几乎都不用再一片愁，属于财大气粗的吧。孟子义现在真的是全身 bug， 路人缘差的不能再差。而他自己也完全没有想要为自己洗白的想法，依旧我行我素，当着小公主。这大概就是资本撑腰的底气吧。二吴宣仪粉丝。前两天，吴宣仪在社交平台晒出一段自拍视频，发文回应最近粉丝对团队的不满，让大家骂他可以，但别骂他身边的人。粉丝则回应称，自己并不是骂工作人员，是在督促对方，只是希望工作人员能好好工作，做得更好而已。而矛盾不断的源头，则和宋茜当初的亲妈粉大战有点像，主要是吴宣仪最近的几套舞台造型，粉丝都不是很满意，妆容迷惑，再加上舞台的死亡打光，让吴宣仪的整个脸看起来又黄又油腻，而她的服装也被吐槽太难驾驭。之前他的造型甚至还出过丝袜勾在一起这种安全问题。然而在舞台上，吴宣仪还要和同期的秀人打擂台，所以他现在还是蛮倚重造型团队的。只是现在粉丝三天两头就会问候一下工作人员，这导致吴宣仪夹在中间很为难。其实有些时候，粉丝找工作室的麻烦，看似是在为自己的偶像撑腰出头，实际上只是在帮大有忙。毕竟艺人也不是提线木偶，尤其是像吴宣仪这种有了一定地位的爱豆，基本上都有一些自己的话语权。所以有些时候，他愿意服从公司的安排，粉丝却不愿意，甚至还有可能觉得自家姐姐受了公司的气，进而手撕公司。这就极有可能会让公司误会，认为是艺人在暗中受益，让粉丝来找麻烦。麻烦，而公司当然不会给艺人留情面，反而会要求艺人自己出面安抚粉丝、解决粉丝闹事等等之类的问题，这样就陷入了一个死循环。吴宣仪和孟美岐一直都有从原公司解约的打算，二人也一直为此向公司抗争。只不过，吴宣仪和孟美岐现在已经成为了月华的头号摇钱树，月华可不会轻易放他们走，把合约卡得非常死，只同意把他们的部分合约外包出去，但要彻底出走是不可能的。不过，他们和月华的抗争还是有效果的，至少他们没有回到原团队，成功的以个人身份活动，也算是一个不小的进步。三黄子韬捧徐艺洋，黄子韬在某直播中正面回应了与徐艺洋的恋情传闻，称对方是妹妹是家人，大家组 CP 也是为他们送热度。徐艺洋和黄子韬的传闻真真假假，假假真真。不过黄子韬对徐艺洋是真的很好，几乎把自己公司的大半资源都砸在了他的身上。
但徐艺洋现在的发展状况没有很好。当初黄子韬为徐艺洋买出到位，没有买成功，顺势给他安排了终极洗白方案，让他以微毫之差落选，反向收割了一波粉丝。在这一连串的操作下，徐艺洋完全洗脱掉了黄祖的标签，收割了一波路人缘。后续黄子韬给徐艺洋的资源也丝毫不比出道的女团差，几乎其他人有什么，黄子韬都会给徐艺洋安排上什么。而徐艺洋甚至还是以个人身份活动，不必和团体抢镜头。娱乐圈嘛，小伙靠捧，大伙靠命，很多事情都没有办法说清，红不红，有的时候真的是一种玄学。四迪丽热巴被嘲消极代工。迪丽热巴作为某款游戏代言人，亮相了游戏的直播活动，并和同为代言人的华晨宇、王一博、杨超越组队打游戏。但迪丽热巴甚至连一些游戏中的基本操作都不知道，她的游戏水平也被吐槽太菜。还有不少游戏玩家吐槽迪丽热巴消极代工，称她作为代言人居然不做准备工作，对自己代言的游戏一无所知。估计迪丽热巴也没有想到自己有一天会因为游戏玩得太菜被 diss。迪丽热巴的游戏水平确实一般，她平时也不怎么打游戏。这档游戏找代言人也不是按照游戏水平找的，游戏方也只是邀请了热度最高的流量来充门面。当然，除了热巴以外，同样身为代言人的杨超越确实是个网瘾少女，她几乎每天睡前都要打两把游戏，平时在工作间隙也是手机不离手。说起来也不是圈内所有的网瘾人设都是货真价实，人设本身就含有夸大的部分。比如迪丽热巴的老板杨幂，她算是娱乐圈里比较出圈的网瘾少女，但她在私下里也经常找代练帮她打游戏，还因为找代练太过熟练，成了圈内的代练代理人。不少明星好友都会让杨幂帮忙介绍代练给他们。五，谢娜二胎。虽然双十一已经过去，但余温还在。前两天谢娜现身直播间带货时，一直都心不在焉、不太舒服的样子。期间，她还曾对着镜头低下头，似乎是在呕吐。她的模样也引起身旁的刘维以及后面小助理的注意。刘维在看到谢娜呕吐后，没有很惊讶，并且伸出手拍拍她的手以示安慰。随后，谢娜又立马拿出保温杯喝了口水，再次进去直播状态。而刘维则站起身来推荐商品，试图转移大众的注意力。现在状态还没有完全恢复，在一旁调整自己的情绪，又呼了一口气，最后还是调整好，顺利完成直播。这次直播后就已经有一些人在猜测谢娜是不是怀二胎了，甚至有人直言那就是怀孕时才有的孕吐反应。有一说一，姨太觉得谢娜怀孕的可能性真的不大，这次估计就只是一个乌龙，也不是所有女明星干呕都是怀孕啦。虽然谢娜也想要儿女重全，也想要有个二胎，但这种事情并不是她想就能成功的呀。之前谢娜生一胎前就准备了好多年。他在那之前也不是没有过好消息，很多次的他说是去国外陪读旅游，还发出了很多照片来澄清证明。而这一次，娜姐的怀孕传闻传得沸沸扬扬，但她和张杰都没有直接否认过，也难怪大家都议论纷纷。不过有点小度或者身体不适引发的怀孕误会，在娱乐圈也有存在啦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多多点和关注。西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。